Paula! Nay, luto na itong lugaw, oh. Magbabalaw lang po ako. Iha. Galing ka na ba sa ilalim? Opo, Lolo. Kumusta yung harding ko? Nabubuhay na po ulit, Lolo. Tumutubo na po ulit yung mga corals. <laughs> At saka bumabalik na rin po yung mga isda. Hindi ba totoo ang sinabi ko sa iyo? O hindi nila ginagamita ng dinamita ang pangingisda sa dagat. Siguro ganun pa rin kaganda ang harding ko. Tulad nung una ko siyang nakita. Nalikaw lang naman ako rito eh. Wala pang kabahay-bahay nun. Sumisid ako sa dagat. Nung ko nakita at nadiskubre ang harding na yan. Sabi ko sa sarili ko, dito pala nalibing ang Eden. <laughs> Kaya po pala binili ninyo ang lupang ito kasama ang Underwater Garden? Hmm. Lagi ka akong binibiro ng lola mo noon. <laughs> Hindi raw siya nagseselo sa akin. Dahil alam daw niya na iisa lang ang kaagaw niya sa pagmamahal ko. Yun daw harding ko ang aking kirita. Mukhang nawala na nga ang lola mo. Pati yata ang harding ko ay mawawala na. Huwag po kayong mag-isip ng ganyan, Lolo. Yeah. Mukhang tuluyan ang mawawala ang lupa natin. Pati ang aking harding. Tama na po yan, Lolo. Kumain na po kayo. May sulat ka, o, oh, galing kay Bambi. Karina ko pa sana ibibigay sa iyo yan, eh. Nakalimutan ko, eh. <laughs> Naku, kukulitin na naman po siguro ako kung kailan po ako pupunta ng Maynila. Abay, kailan nga ba? Wala pa po akong plano, inay. Alam ko kasi mahihirapan kayo kung aalis pa ako. May sakit pa po kasi si Lolo Enrico, eh. May sisintimiento na naman ba yung Lolo mo? Sa bagay, inay. Sabi naman ni Lolo, mabubuhay at gaganda uli ang mga yon. Naniniwala ka naman ba doon? Oo naman, Nay. Manang-mana ka talaga sa Lolo mo. Malakas ang fighting spirit, hindi nawawala ng pag-asa. Masama po ba yon? Gaga, siyempre hindi. Basta't pag nadapa ka, matuto ka lang tumayo. Kahit pa ulit-ulit, Nay. Dapa, tayo, dapa ulit, tayo ulit. Oo. Basta sa kahuli-hulihan, nakatayo ka. Teka, maiba ko. Yung mga kabarkada mo, hindi na yata napaparito. Si na Jason at Norman talaga pong hindi na nagpupunta dito. Pero si Steve, dumadalaw pa po siya dito. Pero sigurado ko, kung nasaan man sila, pagkakasama yung mga yun at pinag-uusapan ka. Pare, isipin nyo. Okay, ah. Limang taon na natin hangaw itong lugar na ito. Ah. At nung madiscover natin ang lugar na ito, eh birthday mo rin, hindi ba? Pare. Tulad ng dati. Birthday ko ngayon, kaya pagbibigyan nyo ang special na hiling ko. Parang regalo nyo sa akin, di ba? <laughs> okay lang. Tutal, ikaw naman taya, di ba? Okay, basta ba hindi imposible yung hihilingin mo sa amin eh. 
May ginawa akong desisyon. Kailangan ba kapan nyo lang ako sa gagawin ko? Ang babaw naman ang kaligayahan mo? Yun lang ba? Tatango lang kami? Okay na? Ganun lang kasimple. <laughs> Mukhang mapapasubuyada kami ni Jason, ha? Kilala kita, Steve. Kapag sinabi mong ganun lang kasimple, kinakabahan na ako. Para bang papasok ako sa bitan. Oh, pumahag na kayo, di ba? Ganun na nga. O di topo-topo baregan, ha? Wala nang bawian. O sige na nga. Ano ba yung desisyon na sinasabi mo? Aalukin ko ng kasal si Paula. Yung sinabi sa akin ng inay mo, totoo ba yun? Tungkol po sa anitay. Yung tungkol kay Steve. Ayon po ba? Opo, totoo po yun. Anong minabalak mo ngayon? Eh, mukhang yun na lang po ang solusyon sa problema natin eh. May sakit po si Lolo Enrico. At may diferensya na rin ako. Hindi ko na kayang kitain ang pagpapagamot ng Lolo mo. Pero na lang kung ibibenta natin ang lupa. Huwag itay. Mahal na mahal ni Lolo ang lupang ito. Kaya nga po tatanggapin ko ng alok na pagpapakasal ni Steve. Wala na pong ibang paraan. Mahal mo ba si Steve? Hindi ko po alam. Rico. Sir. Lahat ng meeting, operation, umisyo ko sa 18. Ipospuno muna. Bakit, sir? May importante lang akong pupuntahan. Kasal ng kababata ako. Sa isa ko pang kababata. Wala eh. Umayaman-yaman lang ako. Sa akin sana nagpakasal yan. Yang leceng loto yan, di ko pa rin matamatamaan eh. O sige. Pupuntahan na lang kita dyan. Sige, sir. Hihintay ko kayo. Hello. Hello, sir. O, oh, Rafael. Nakita na namin si Pando. Si Pando? Oo, sir. Saan? Bilisan mo, tititigan mo na lang ba ako?
sir. Mukhang nakawala na naman, ah. Oo nga, eh. Si Rico. Hindi ko alam, sir, eh. Hanapin mo muna. Yes, sir. Kapag minamalas ka nga naman talaga, oh. Nawala na si Paula. Nakawala pa yung hayop na yun. Hello? Hello? Sino ito? Uh, oh, Steve, Brad, kumusta? Pare, good news. Oh, anong balita? Si Paula. Oh, ano si Paula? Di hayop magpakasal, ah? pumayag eh. Ah, talaga? Eh, kailan daw yung kasal? Pare, itatawag na lang sa inyo kagad. O oh, sige, di... Okay. Congratulations na lang, Brad. Salamat, pare. O oh, sige. Sige. Salamat po. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat, ha? Salamat. Thank you. 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 Oh, basta nagkaintindihan na tayo mga brad, ha? No hard feelings. At saka ngayon, hindi na pwede yung dating sistema. Anong sistema? Yung hiraman nating tatlo? Isang bagay gamit nating lahat? Hindi na talaga pwede yun, eh. Misis mo na yan, eh. Hindi naman parang damit yan, o kaya barong na pwede yung pagpasapasahan. Ah, mabuti na yung maliwanag. Pero hindi ibig sabihin noon, mawawasak na ang barkadahan nyo. Tuloy pa rin yun, mga iho. <laughs> Wala naman talaga nagbago eh. Nakasalan sila Paula at Steve, hindi ba? Iho, kumusta naman ang buhay reporter? Okay naman po, Lolo. Nasa police beat pa rin naman po ako eh. Maraming balita dyan sa assignment mo na yan, ano? Oo nga po. Mangyari nga po, meron po akong pinafollow up na kaso. White slavery, child prostitution nga po. Ito pong mga minor deedad natin at mga kabataan. Eh, napapasali po sila sa mga racket na to. Nakakaawa nga po sila eh. Nandito ka pa pala? Oy. Nauna yata umalis si Norman. Eh, umalis na eh. May operasyon para umamayang gabi. Ah, congratulations ka pala. Hindi ko kayo nabati kanini. Thank you. Kailan ka babalik ng Manila? Siguro ngayon din. Bago kayo maghani mo, nasa Manila na ako. Ah, uh, siya nga pala, si Bambi hindi ko nakita. Hindi pupunta yon Hindi boto kay Steve yun eh. Iba daw ang manok niya. Eh, yung manok niya, hindi naman nagtatapat sa akin. Sino? Paula! Halika na! Tutuloy na tayo. Hoy, Jason! Thank you, ha! Tawagan na lang tayo. Sige, Jason. O, oh, sige.
Huwag mo nang hubarin yan. Mas mabuting ang nakabarong kang bababa ng impyerno. Elizabeth? Buti naman nakikilala mo pa ako. Elizabeth, pwede natin pag-usapan to. Ibaba mo ang baril na yan. Pag-usapan? Lolokohin mo na naman ako. Pinuntis mo ko. Tinit mong pinalaglag ang bata. Dahil meron kang pakakasalang iba. Tama na ang lokohan, Steve. Tama na. Huwag ka matakot. Hindi kita papatayin. Pero tandaan mo, isinusumpa ko lahat ng lalaki mo, mapapangasawa mo, mamamatay sa gabi ng inyong kasal. Tandaan mo. Ito! Lalaban! Hindi ako lalaban! Si Fredo, nakakaya na sa'yo. Halos isang taon ko lang hindi nababayara ng lupa. Siguro, lilipat ako ni Mamaya. Hindi ko naman kayo minamadali, Luis. Pwede naman kayong tumira doon. Pero, nakakita na kami malilipatan sa bayan eh. At saka, nakapag-desisyon na si Paula na lumos ng Manila para magtrabaho. Kayong eh, bahala. Pero kung ano man ang magiging problema nyo, madali naman nyo akong malapitan eh. Salamat, Alfredo, ha? Huwag kayong magalala. Pag nakaluwag-luwag kayo, pwede nyo namang mabawi yung lupa eh. Para bang... nagpautang ako na walang interes. Sige, Alfredo. Salamat tuloy, ha? Tutuloy na ako. Luis, pakisabi mo kay Paula. Mag-iingat siya sa Maynila. Ibang klase ang gubat doon. Paula, sama mo muna yung lolo mo doon, ha? Babalik ka na lang namin kayo. Opo. Nay, oh. yung pinagbilin ko po, ha? Anong bilin? Nang wala po kayong sasabihin kina Jason at Norman. Oo. Yung lolo mo, at sikasuhin mo na doon, no? Alis na ba tayo, Paula? Hindi pa po, Lolo. Babalikan na lang po tayo dahil marami pa pong pagamitan na hahakutin. Kaya ako malungkot. Kaala ako may pamamaan ako ng lugar na ito sa tatay mo. Para may pamana niya sa iyo. At may pamana mo naman sa mga anak mo. Babawiin ko po ang lugar na ito. Maipapamanan niyo pa rin ito kina Itay. Malaking halaga ang kinakailangan para mabawi ito kay Alfredo. Pupunta po ako ng Maynila. Doon po ako magtatrabaho. Bakit ba? Inisisyon na ninyong pagamot ako. Ano ba may lalagdag nito sa buhay ko? Dalawa, tatul taon. Matagal na panahon na rin yung lolo para makasama namin kayo. At saka, mababawi pa natin ang lugar na ito. Eh, ang hirap eh, nakapatong na sa balikat mo, problema. Ay, nanan, nanan mo. 
Huwag po kayong mag-adala. Halina po kayo, Lolo. Oo, oh, dahan-dahan po. Bambi, bakit ang tagal mong bumaba? Eh, ano kasi? Uh, uh. Bye. Bye! O, oh, ayan, next week ulit. Yung rasyon ko, ha? Oo, oh, sige. Thank you. <laughs> Halika na, pasok na tayo. Halika na. Sino yun? Wala, yung delivery boy. Anong dineliver? Eh di ano pa, eh di yung kaligayahan ko. <laughs> eh di wrong timing pala ako. Ako, hindi naman ano. Kaya lang muntik nang mabitin. Pero kung napaaga-aga ka, nako, mas bitin pa ako sa paniki. Alam mo naman kung nung nakakapag-recharge sa bateria ko, di ba? <laughs> Teka nga pala, ba't ka ba napasugod? Kailangan ko ng trabaho. Eh, meron kang binanggit sa akin nun, di ba? Naalala ko yon kaya heto, nandito ako. May opening sa club namin. Kaya lang, baka hindi ka babagay dun eh. Kahit ano, papasukin ko. Kahit na dancer lang? Sumasayaw naman tayo sa eskwelahan noon ah. <laughs> Kaga, folk dance naman yun na no? Uh, marunong naman ako mag-ballroom dancing. Alam mo kasi, yung opening namin, yun bang sexy dancing? Yung dirty dancing? Kakayanin ko na yun. Turuan mo lang ako. Kahit magdamag lang, matututunan ko na yun. Mukhang maigpit yata ang pangangailangan mo, ha? Ibinenta namin yung lupa ni Lolo Enrico, eh. Nangako akong tutubusin ko yun. Bakit wala bang naiwan sa'yo si Steve? Eh, ano naman ang maiiwan nun? Yung mismong mamanahin nga niya, hindi pa binibigay yun ng papa niya. Mukhang malabo nga yan. O ayan, may trabaho ka na. Diyos ko, Paula, leg kong nakasalang dito. Kapag pumalpak ka, malalaman ni Ma'am Emma na nagsinungaling ako na marunong kang magsayaw. Tiyak si Sante ako dito. Huwag kang mag-alala, basta ihira mo na lang ako ng video tungkol sa sexy dancing. Ay nako, kahit isang milyong video pa ang panoorin mo kapag parehong kaliwa ang paa mo, si Sante pa rin ako kapag nagkataon. May isang multinational company na bumibili nitong lugar ninyo. Magtatayo daw ng smelter plant. Alfredo, pag binenta mo itong lupang ito, sa kumpanyang yon, tuloy na namin hindi mababawi ang lupang ito. Hindi lang yon. Pag natayo ang smelter plant, mawawasak ang underwater garden dahil sa pollution. Sana naman, mabigyan mo kami ng konting panahon para makagawa ng paraan at mabawi ito. Di bale, pag-iisipan ko mabuti. O paano? Kaming, doon tayo.
Mauna na ako sa'yo, ha? Oh, sige, mauna ka na. Mag-ingat ka. Bye. Oh, sige. Bye. Sa'yo, ha? Kaya lang may naghihintay sa'yo kanina pa. Sir? Mang Alfredo? Huwag kang mag-alala doon sa lupang isin ng lasa akin ng lolo mo. Hindi ko yun ibibenta. Naku, maraming salamat po. At hindi ko pinababayaan yun. At hindi na rin nangingisda doon yung mga gumagamit ng dinamita. Protektado na ng Department of Tourism. Yung underwater garden ng lolo mo. Mabuti naman kung ganun. Pero iya, hindi ako nagpunta rito para lang pag-usapan natin yan. Meron pang mas interesanteng bagay na napakagandang pag-usapan. Nirecruit po ako para magtrabaho bilang maid dito sa Maynila. Pero sa nightclub nila ako unang itinasok. Isang gabi, nahilo po ako nang lagyan ng gamot ang iniinom kong ladies drink. Nagising ako sa isang hotel room. May lalaki doon. Sabi niya siya si Congressman Muerto. Ikinulong niya po ako sa hotel. Sabi niya, sabi po niya, papatayin daw po niya ako kung tatakas ako. Tapos ibinigay niya ako sa mga kaibigan niyang lalaki. Sa, sa iba't ibang lalaki po. Tapos, tinala niya ako sa isang malaking bilya. May naging isang customer ako. Teenager. Tinulungan niya akong makatakas. Matuturo ba sa amin yung bilang pinagdalan sa'yo? Uh, siguro naman po. Matutulungan ka namin dyan, Iha. Ako mismo at mga bata ko. Ang magre-raid. Kung kinakailangan. Ligtas siya rito sa safe house namin, Jason. Tsaka yung sinasabi niyang... Congressman Muerto. Wala yun. Alias lang yun. Huwag ka mag-alala. Iimbisnagan namin to. Saan nga pala? Saan ba lakad? Pupunta lang ako ng Laia, pero mamayang gabi tuloy tayo, ha? Pabalik ako kagad. Sige, pare. Hihintayin kita. Jason? Ah. Ali, Sara? Napasyal ka. Eh... Hindi na kami dito nakatira. Pinuha ko lang itong ilang bagay na naiwan ko. Ah, ganun ho ba? Eh, si Paula ho nandyan? Ha? Ah. Sa Maynila na siya ngayon nakatira eh. Kaya lang... Ah. Eh, sigurado ang ayaw niyang pasabi kung nasan ah. siya. Parang ganun na nga. Eh, saan naman ho kayo pupunta ngayon? Ah, doon na kami tumutuloy ngayon sa bayan. Sa isang entriswelo doon. Ganun ba? Sige ho, isasabay ko na ho kayo sa bayan. May sasakyan naman ho akong dali. Ah, ganun ba? Sige, salamat ha. Ah, sige, tayo na ho. Ara kay Steve. Baka sabihin niya eh. Nakalimutan na natin siya. Pero... May impormasyon na ako sa Red House na tinakasa na diyan. Re-ready namin bukas. Ba, teka. Sama mo ako dyan para may cover natin. Pero parang malabong mahuling maintainer nun. 
Nasa US daw eh. Ang pangalan eh, Lala, Lala Rosales. Attorney Lala Rosales. Eh di, mas maganda kung pagbalik niya, tsaka nyo aarestuhin. Ganun na nga mangyayari na. Siya nga pala, may iba ako pare. Kumusta naman yung lakad mo kanina? Ganito yan ah. Nagkita kami ni Aling Sara. Tapos, sabi niya sa akin, nasa Manila raw si Paula. Eh, ang masama, ayaw ipaalam kung nasan sa Manila. Mahirap yata yan, pare. Sa laki at gulo ng Maynila. Katabi mo na, hindi mo makita. Cheers. Oo nga pala. Ano nangyari dun sa sintensya ng babaeng pumaril kay Steve? Life imprisonment. Lilipat na siya sa correctional. Dapat nga mas maaga pa akong pupunta dito eh. Kaya lang, kailangan tapusin ko pa yung kaso. Eh, ano ba talaga nangyari nun? Wala pa. Hindi nga namin alam kung paano nakapasok si Elizabeth eh. Bigla na lang siyang lumabas mula sa dilim. Ano? Ang gusto mong sabihin, hindi pa nakapatong siya si Steve? Hindi pa nga. Ibig mong sabihin? Hindi pa nangyari ang dapat mangyari? Naku! Ano ba yan? Biuda ka nga pero virgin naman. Samantalang ako, dalaga nga pero dala na. Puro ka, Biro. Pero alam mo, Bambi, gusto kong dalawin si Elizabeth sa correctional para klaruhin ng ilang bagay-bagay. Naku, huwag mo nang pag-aksaya ng oras yung lokalokong yun, ano? Ang dapat sa kanya... Sa mental, hindi sa koreksyonal. Huh. Nandyan si Alfredo. Good evening, Ia. Huwag ka matatawa. May sasabihin ako sa'yo. May hihilingin akong pabor. Bakit niyo naman inisip na pagtatawanan ko yun? Palagay ko, this is the first time mong maririnig. May grupo kami ng mga painters at nangangailangan kami ng isang nude model at naisip ko na sa'yo ialok tong bagay na ito. Mga dalawa o tatlong oras lang naman matatapos na ang session. Magbibigay kami ng malaking honorarium. Okay lang. Umapayag ka? Wala namang mali siya yan. Mga kaibigan niyo naman naman pipintura sa akin, kaya walang problema.
Okey. Sorry, saya pergi situ lajan. Tun. Naku, naku tatang, ano pang ginagawa niyo dito? Nagtatago? Isipin mo para mahuli ako sa ganito, tapos dadali mo ako sa presinto, at maalalaman ng mga apo ko, na laki kahihiyan eh. Ako hindi na kayo nahiya sa mga apo niyo, di lalo na kay Lola, naku baka, bunga nga ang kayo niyon. Di ba rin magbunga ngayon, patay na yun eh, di ko na malalaan. Piyuto ko. Ganun ba? Bakit ho ba nagpupunta pa kayo sa mga lugar na ganito? Ewan ko ba kung bakit nausok pa yung Viagra? Dalawa yung nainom ko eh. Tara na nga ho. Por favor, palamigin muna natin. Mahinit pa ang ulo eh. Aling ulo? Uh, ulo na pinainit ang Viagra. Ito ho. Ako naman. Tara na nga ho. Tandaan, tandaan. Nakakaskas.
na lang ako sa labas. Sige. Sir, ito na ako si Paula. Thank you. Hi. Beautiful dance number, Iha. Buhay na buhay ang lahat, pati na yung aas sa ulo mo. <laughs> Pero actually, last show ko na yun ngayon. Maaga nga kaming makakauwi ni Bambi, eh. Tama-tama, makakapagpahinga ka. May lakad tayo bukas. Saan? Nakapagpasya na ako. Hindi ko na ibebenta ang lupang yun. Para tayuan ng smelter plan. Talaga? Matutuwa si Lolo Enrico kapag sinabi ko sa kanya ito? At lalo siyang matutuwa kapag nalaman niya mga plano ko. Alam ko naman kung gaano kahalaga sa kanya ang lupang yun eh. Totoo yun. Pero, ano bang ba plano mo? Bala kong ibalik ang titulo ng lupa. At pati na rin ang underwater garden ng lolo mo. Hindi pa namin kayang bayaran ang utang namin sa iyo. Madaling pag-usapan niyan, Paula. Madaling madali mong matutubos ang lupa niyong nasa akin. Hindi kita maintindihan. Simple lang. Biudo ko. Biuda ka. Alam mo nang ibig ko sabihin. Ipapakilala kita sa mga anak ko. These are my children. This is Ami. This is Catherine. And that's Billy. Kids, I want you to meet Paula. <laughs> Hello. Hi. Hello. Billy. Attorney, tapatin mo ako. Kung makikita mong kasama namin ni Billy, itong si Paula, hindi ba si Billy ang iisipin mong boyfriend niya? At hindi ako? Conforme, Alfredo. Dahil alam kong biudo ka. At alam ko rin na mahilig ka sa magaganda at sexy. Pusibling isipin kong ikaw ang boyfriend niya. <laughs> pa, pagdating sa chicks, di ba di pa naman ikaw laos? Kaya... Hmm. Di ba ikaw nga nila? Papunta pa lang ako, pabalik ka na. <laughs> <laughs> Alam mo, tama si Atorne. Naging pihigan ako sa mga babae. Sampung taon na akong biudo nang matipuhan ko si Paula. At siya rin ang sumira sa panata kong hindi na muling mag-aasawa. 
Papá. Magen. Pa. Pa. Anak. Kuno mo yung gamot ko doon sa kwarto. Pilisan mo lang. Alfredo. Wala pa rin bang pagbabago yan? Hindi, wala ito. Paminsan-minsan sumusumpong lang. Parati kang ang kinikwento sa amin ni Papa. Actually, he's very fond of you. Kahit ngayon pag-alok niya sa'yo ng kasal eh, hindi niya sinikreto sa amin. <laughs> ano ang magagawa namin para makumbinsi ka na tanggapin ang alok ni Papa? Welcome ka dito. We don't want to make you feel out of place here. Meron akong maraming dahilan para sagutin ang Papa ninyo. Ano pang iniintay mo? Ano na ako, ha? Dahan-dahan po, lo. Kala ko ituluyan ang mawawala sa atin ng lugar na ito. Madalas ko mapa naginipan na may tim na langis na lang ang dumadaloy sa lalim ng dagat na yan. Hindi na po mangyayari yun, Lolo. Hindi na matutuloy at matatayo ang planta dito. Talagang pinaligaya mo kung mabuti, Paula. Nasa atin na ulit ang lugar na ito. <laughs> at alam kong kahit mamatay ako, hindi mo pa babayaan ang lugar na ito. Lolo naman, huwag po kayong magsasalita ng ganyan. Pero, hindi ba napakalaking sakripisyo ang gagawin mo para sa akin, Paula? Hindi po sakripisyo, Lolo. Mabait na tao po si Alfredo. Utak mo ang nagsasalita, hindi ang puso mo. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang mahal mo? Huwag mo na akong sagutin at baka sumama pa loob mo. Alam ko kaya mo yung ginagawa eh. Dahil sa akin. Salamat, ha? Bosing, mukhang Biyernes Santo ka. Ano bang masamang balita? Ah, uh, meron kasi akong kababata, eh. Minsan lang siya ikinasal. Ayun, nabiyuda ka agad. Ngayon naman, makakasal na naman. Anong masama ron? Ang masama kasi, hindi sa akin pakakasal. Bosing, baka para kang yung gustong tumama sa loto. Eh, hindi naman bumibili ng tiket. Parang may ibig sabihin ka. Paano ako pakakasalan kung hindi naman ako nagtatapat? Eksakto, bossing. Oh. Ay, katwiran tong gagong ito, ha?
Maliligo lang ako sandali. Huwag kang magtatagal, ha? Mm -hmm. Sandali lang, ha? Ayaw niyang ipaalam sa'yo na may sakit siya. At alam ko na masama ang kanyang pakiramdam ng gabi ng inyong kasal. Nadala mo pa nga siya ng buhay sa hospital bago ka nag-pass out. Nung magkamalay ako, wala na ang papa ninyo. Inabot pa namin siyang buhay. Pero hindi na siya nagkamalay. Huwag niyo sana akong sisihin sa mga nangyari. Alam naman namin na mahal mo si papa. At alam din namin na may sakit siya. Ang hindi namin alam, ganun na pala kagrabe ang sakit niya. Nakikiramay kami. Nakikiramay ako. Nakikiramay. Thank you. Thank you. Nakikiramay ako. Nakikiramay kami. Salamat. Nakikiramay ako. Thank you. Masakit mabiyuda. Lalong masakit mabiyuda ng dalawang beses. Kung ano-ano na tuloy ang iniisip ko dahil sa mga nangyari sa akin. Pero isipin mo, maswerte ka pa rin. Dahil hindi yung mga asawa mo na biyudo. Nagagawa mo pang magpiro, Norman. Hindi naman. Pinagagaan ko lang ang dibdib mo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Si Steve, kaya na baril. Dahil nagka-girlfriend siya na may sayad. Si Alfredo naman, namatay sa sakit. Kaya nagkataon lang. Nagkasunod lang ang pagkabiyuda ko. Kumbaga sa investigador, open at close case lang yan. Dapat kanya nang isipin ko. Pero may alam akong hindi niyo alam. Isipin mo si Paula. Dalawang beses si Kinasal. 
dalawang beses na biuda. <laughs> Hindi ba reporter ka? Hindi ba magandang isugdot yun? Hindi <laughs> naman extraordinary yun. Extraordinary yun. Dahil parang namatay sa honeymoon yung dalawang asawa niya. Ang inaalalo ko lang kasi, baka hindi tanggapin ng editor ko yan. Yun nga lang, eh, kung makapag-aasawa siya ulit. At sa eksaktong honeymoon, mamamatay ulit yung asawa niya. Yun ang siguradong scoop. Alam nga naman magantay pa ako ng pangatlong asawa niya. Paano yan? Ako yung pangatlo. Anong ibig mong sabihin? Una na kita pare. Ako magdideklara. Aalokin ko ng kasal si Paula. Matapos niya magbabang na kusap. Hindi mo ba naisip na baka sumunod ka kay Steve at saka kay Alfred? Hindi meron pa ako isang taon na mabubuhay. Pero tingnan mo muna yung mukha ni Paula. Baka kasi meron siyang nunal dito sa daanan ng luha. Yun, bidahin daw yun. Pamahiin lang yun. Huwag ka maniwala ron. Pero buti pa nga maniwala ka. Para matakot ka magtapat kay Paula. Kay Ernesto Forte, ang aking matapat na driver ng tatlumpun taon, ipinamamana ko ang halagang tatlong daang libong piso. At kahuli-hulihan, kay Paula Buenviaje I. Pascual, iniiwan ko ang aking lupa sa dalampasigan ng Laia, San Juan, Batangas. At ang halagang dalawang milyong piso. Maraming salamat sa lahat. At alam namin mga kapatid na kahit papanay ng paligaya mo si Papa sa mga uling araw niya. Ano na bang plano mo ngayon? Malaking tulong ang ibinigay ng Papa niyo sa akin. Magsisimula siguro ako ng isang negosyo. Kung ano man ang may tutulong pa namin sa'yo, Huwag ka magdalawang isip na lumapit sa amin. Hindi ka naman iba sa amin, di ba? Kahit na wala na si Papa, dapat walang magbago. Nung ipakilala ka sa amin ni Papa, ang naisip ko, magkakaroon na ako ng stepmother. Meron pa akong pangalawang ate. Sabi nga sa akin ng Papa ninyo, magiging parang barkada ko lang daw kayo. Bakit aalis ka? Pwede naman dito ko tumira, diba? This is your home now. Sana nga. Gusto ko din yun. Pero, dadalaw-dalawin ko na lang kayo dito. May sakit ang lolo ko eh. Kailangan din niya ako. We'll miss you. And I wanna tell you this. Lahat kami, alam namin na mahal na mahal mo si Papa. Halika na, kumain na tayo. Hindi pa po ako nagugutom eh. Ngayon mag-usap muna tayo. Alam nyo, Nay, mabait si Alfredo, pati na yung mga anak niya. Madalas niya nga po akong biruin eh. Parang kapatid ko lang daw ang mga anak niya. Pero hindi naman daw po siya nahihiya. Alam kong mahal niya ako. Pero hindi mo siya mahal. Ba't niyo po nasabi yun? Kutob, anak. Kutob ng isang ina. At alam kong hindi mo rin mahal si Steve. Hindi po kaya akong dahilan ng pagkamatay nila. Bakit mo naman naisip yan? Hindi ko po kaya nahiling nang hindi ko nalalaman na Mawala sila sa buhay ko dahil hindi ko naman sila mahal. Alam ko na pilitan ka lang pakasal sa kanya. Pero hindi mo na dapat iniisip yun. Pagkakataon lamang ang lahat, Paula. Pero bakit po nagkaganon? Baka po totoo ang sumpa. Ha? 
anong sumpa? Bayan, may ribbon cutting pa tayo bukas. Konti na lang to, no? Diyos ko, Day. Nasira ang pam kanina. Ako na lang umihip ng iba. Diyos ko, Day. Nakakaloka talaga. Sakasaka na ng pang ako. Naku, ha? Huwag ka nang mareklamo. At saka siguro, marami ka nang pinaputok, ano? Ay, naku. Oh. Kita mo nga yung utong yan. Kanina pa putok-putok yan, ano? Diyos ko, nakakaloka talaga. Ay, naku, tama na nga yung reklamo na yan. Sige na, pumunta ka na sa kotse dahil marami pang lobo. Marami ka pang hihipan. Meron pa? Oo! Oh. Ay! Yoko na ako! Hindi ako sa amin na yoko na talaga! Ay, naku! Yan talagang assistant mo. Ang landi-landi. Ganun lang oh. talaga yun. Ay, oo nga pala. Inimbitahan mo ba si ni Jason at, ah... Uh, Norman, dito sa opening natin bukas? Eh, hindi ko na pinasabihan. Sa bagay, kahit naman hindi sila imbitado, darating din yung mga yun. Pero matagal ko na nga hindi nakikita yung dalawang yun. Ako, maglilitawan din yung dalawang yon, dahil alam nila ngayon na nagbabangluksa ka na. Alam mo, Bambi, pakiramdam ko ang dami nang nangyari sa buhay ko. 20 anyos pa lang ako, dalawang beses na akong kinasal. Pagkatapos, dalawang beses na rin akong nabyuda. Eh, paano yan kapag 30 ka na? Ilang beses ka nilang mamamatay ng asawa? Bruha, hindi naman siguro. Bambi, ano sa palagay mo? Iwasan kaya ako ng mga lalaki kapag nalaman nila ang story ng buhay ko? Alam mo, sa ganda mong yan, ang mga lalaki, hindi maniniwalang may dalakang kamalasan. Alam mo, sa palagay ko, iyang ka lang sa ano eh, pagiging byuda. At saka, day, mas beauty ka na ngayon. Pero masakit pa rin sa akin ang pagkamatay ni... ni Steve at ni Alfredo. Dahil asawa ko na rin sila. Kasal sa simbahan. Pero hindi kasal sa kama. Oo nga. Alam mo, Bambi, aaminin ko, na trauma na yata ako sa honeymoon. E paano namang, hindi ka matutroma. Parating hindi natutuloy. Parating bitin. <laughs> <laughs> Teka, may tao yata. Mm -mm. Paula! Bakit? May naghahanap sa'yo. Sino yan? Ang galing mo magtago. Pero nakalimutan mong ulis ako. Yung mga anak ni Alfredo ang tinanong ko. Kung sa akin makikita. Hindi ko kayo pinagtaguan. Naging busy lang talaga ako. Business mo ka na kasi. Kaya mahirap ka na talagang mabot. Kinamit ko lang naman yung konting naiwan sa akin ni Alfredo. Sayang naman yun. At saka... May sakit si Lolo Enrico at si Itay. Ibang iba na talaga yung Paul ang nakilala namin. Siya nga pala, si Jason, nasaan? Pambihira ka naman, oh. Nandito na nga ako si Jason pa rin ang hinahanap mo. Hindi naman sa ganun. Matagal ko na kasi siyang hindi nakikita, eh. Huwag ka magalala. Hindi ko sasabihin sa kanya. Para matagal kayo hindi magkita. Sir! May tao pa pala rito eh. Nahuli ko. Nagtatago sa ilalim ng kama. Sino yan? Eh! Nakutang! Kayo na naman? Ikaw na naman din! 
klase to. Huwag niyong sabihin, Viagra na naman ang nagtulak sa inyo dyan. Ay, hindi na. Palagay ko lahin na lang talaga namin. Sige, huli mo na lang huli ako. <laughs> Ang reporter at ang pulis na yan, matagal na nila tayong pinahihirapan. Kaya pagsasabayin natin silang mawala. Oras na para dalawin mo ang iyong mga alaga sa Nueva Ecija, Jim. Matagal-tagal ka na rin, pulis, pare. Hindi ka ba nagsasawa sa ganitong buhay? Okay lang. Uli dito, uli dun. Sa dami ng mga naaresto ko, pare, sawang-sawa na ako sa pagbibilang. Sa bagay nga, marami-rami ka na rin accomplishments, pero dapat manalo ka na sa 10 outstanding policeman of the year. <laughs> marami na akong nahuhuli. Pero yung dalawang taong dapat kong hulihin, nakakawala pa rin. Yung tarantadong pando, at large pa rin. Dalawang taong din ako pinaiikot ng gagong yan. Pero may araw din sa akin yung pare. Oh, Teka muna, isa pa lang yun, ha? Sino pa yung isa? Sino pa? Eh, di si Paula. Norman? Maupo ka? Nagbalik ka? Ah, uh, nagkita kami ni Jason. Sila kasi yung nag-cover dun sa Red House na nirade namin kagabi. Pero hindi naman ako pumunta dito para pag-usapan natin si Jason. Uh, naisip ko lang na mahigit isang taon na palang wala si Alfredo. Hindi ka pa rin nagbabago, Norman. Dere-derecho. Ano ba talaga ang pupuntahan ng usapan natin? Alam mo, hindi ako sanay sa paligoy-ligoy eh. At isa pa, baka maunahan ako ni Jason. Ano bang gusto mong sabihin? Nagbabang luksa ka na. Norman, huwag mo sabihin. Ganun nga, alam mo na yun. Hindi ka ba natatakot? Baka mangyari sa yung nangyari kina Steve at Alfredo. Kasi parang may sumpa. Lahat yata ng lalaking pakakasalan ko. Mawawala agad. <sighs> Hindi mangyayari sa akin yun. Kahit anong sumpa-sumpa pa yan, walang makakapigil sa akin. Magpapakasal tayo. Yan eh kung sasagutin mo ako. Inaalok ako ng kasal ni Norman. Isinagot e mo na ba? Hindi pa. Dahil natatakot ka na baka mabyuda ka uli. Kilala kita, papayag ka rin. Ba't mo naman nasabi yan? Dahil gusto mong patunayan na hindi totoo ang sumpa sa'yo. Si Norman siguro ang lalaking pwedeng magpatunay na hindi totoo ang sumpa. Dahil si Norman ang lalaking pwede mong isakripisyo. Hindi siya ang lalaking inaasahan kung magtatapat sa akin. Sa bagay, hindi naman yata kami ukol sa isa't isa ng lalaking sinasabi ko. Si Jason? Eh, hindi ko susubukan kay Jason kung totoo ang sumpa. E paano kung may mangyari pa rin kay Norman? Ikaw ba, Norman at Paula, ay kusang loob na pumarito para magpakasal ngayong araw na ito? Opo. Opo. Ikaw, Norman, ibinibigay mo ba ang iyong sarili bilang asawa ni Paula? Opo. Ikaw, Paula, ibinibigay mo bang yung sarili bilang asawa ni Norman? Opo. Tinatanggap mo bang makaisang dibdib si Norman? Opo. At ikaw naman, Norman, tinatanggap mo bang makaisang dibdib si Paula? Opo. Sumusumpa ba kayong dalawa na kayo magmamahala ng habang buhay? Opo. Sa hirap at ginhawa? So, Norman at Paula, 
Mula ngayon, kayo ay dapat magmahalan at ibigay ninyo ang respeto Yan sa isang isa. Yan pala talaga, Boto, eh. Ikaw, Norman, bilang ama ng tahanan. Ito lang ka sa lasinipot mo. Ikaw ang magdadala Aba, ng inyong pamilya. Aba, hindi totoo yan, ha? At Ayoko nang umasa dun sa manok ko. Ina. At e pa paano ang gusto yata niya ang lumapit yung palay? Ang lumapit man yung palay, hindi naman siya tumuka. Kaya't narito ngayon ang mga napili ninyong ninong at ninang upang saksihan ang inyong pag-iisang tibdib na maari ninyong lapitan. So, Norman at Paula, ikinakasal ko na kayong dalawa. Norman, you may now please the bride. Kaya ayan, ibang tumuto ka kay Paula. Eh, paano? Ikaw naman kasi ang hina-hina mo. Sir. O Rico, bakit? Nais pa tanan namin si Pando. Wala nang kawala ito. Rico, honeymoon ko ngayon eh. Pwede mo huwag niyo muna akong storbohin. Sayang, sir. Baka ito na yung pagkakataon niyo para mahuli yung hype na yun. Kung magpapaumaga pa tayo, sir, malamang, baka makais ka po pa yun. Sige, bahala na muna kayo. Ano? Tayo na lang daw. ko dahil sa'yo. Malas lang, Kapitan. Malas lang. Krasya <laughs> na, nagkakrasya pa. Ako pa bibiliin kong butas o posa at pipiliin kong butas. <laughs> Mahilig ko talaga sa butas, ha? Liga! Si Norman na baka sumunod siya kay Steve at saka Alfredo. Nagatotoo nga. Yung tatlong yung tatlong naging asawa mo sa unang gabi niyo namamatay. Kaya nga hindi na biro ito, Jason. Oo nga, masyado na ang coincidence. Kung believe it or not na yung mga nangyari. May sasabihin ako sa iyo. Tungkol saan? Yung bumaril kay Steve, si Elizabeth. Ha? Eh ano naman ang koneksyon ng dito? Iba naman ang bumaril kay Norman. Matapos niyang barilin si Steve noon, galit na galit niyang tinutok ang baril sa ulo ko. 
Sinumpanya aku. Sinumpa? Sabi niya, lahat ng lalaking pakakasalan ko, mamamatay sa gabi ng aming kasal. Nasa na siya ngayon? Nasa koreksyonal. Sentensyado sa pagpatay. Interesante. Makapal sa human interest elements to. Tatlong beses kinasal. Tatlong beses din na byuda. Ah, kababata ko yan, boss. Pati yung dalawang asawa niyang namatay, kababata ko rin. The Black Widow. Pero ano naman yung tungkol sa sumpa? Mukhang mahirap patulan. It's already the 21st century, Jason. Pero naniniwala si Paula doon. Hindi raw pagkakataon ng lahat na nangyari. Kailangan patunayan ko sa kanya. Nagkakamali siya. And how will you do that? Pakakasalan ko siya, boss. Ganun lang kasimple yun. Ayun ang dalaw mo. Asan? Hindi ko naman siya kilala eh. Pinapatawag ka eh. Sino ka? Pag nagkataon eh, ako ang susunod na biktima ng sumpa mo. Ah, boyfriend ka pala ni Paula. Meron lang sana akong mga ilang bagay na gustong linawin sa'yo eh. Paano yan? Tayong dalaw na lang naiwan. Nawalan ako ng mga asawa. Nawalan ka ng mga kaibigan. Ang mahalagay nandiyan ka pa rin. Yun ang importante. At sa aming tatlo naman, ako ang labis-labis na nagmamahal sa'yo. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Bakit ikaw nalang lagi ang nagbibigay? Akala ko nun, hindi ako mahalaga sa'yo. Ah, ako pa nga nagsulat sa buhangin na mahal kita eh. Alam mo noon pa lang, iniisip ko na sana nga ikaw nalang ang nagsulat nun. Hindi si Norma no si Steve. Maliliit pa lang tayo. Pinili na kita sa inyong tatlo. Hindi pa naman huli ang lahat eh. At siguro naman, tapos na maglaro sa ating dalawang kapalaran.
Gatan Mo Tubig na yan Kinuha ko pa yan Nang una ko lumusong Sa dagat na yun Ma, wala kaya na akong Maalis Paula Gusto ko Mahiwa ng kitang Malikaya rin Hindi siguro ako masasali Nang wala ka sa piling namin, Lolo May sari May sari na kang buhay Kahit wala na ako Simula ka ng bago mong pamilya Pagkasalan mo si Jason. Alam ko, siya naman talaga ang mahal mo. Pero, paano ko po siya mamahalin kung mawawala naman siya sa akin? Mas marami akong alam sa buhay kesa sa iyo. Ang mabuti, ang totoo, ang maganda, ang laging nangihingibabaw. Pero minsan, nangwawagi din ang masama. Pareho ng mga sumpa. Ah, hindi, hindi totoo. Huwag tatagal ang pagmamahalan ninyo ni Jason. Tulad ng ating ko sa ilalim ng dagat. Walang hanggan hindi ko kumahis Pagdi lang ang hiyan sana kayo, Lolo. Nasa piling na ako ng mga anghel. Paula. Pero may hiling na ako. Ang abo ni Lolo kinalag to sa gitna ng dagat. Iyon ang bilin niya sa akin. Alam mo ba ang sinabi niya tungkol sa'yo bago siya namatay? Tungkol sa akin? Oo. Pakasalan daw kita. 
Ha? Yun ba? Bakit hindi mo sundin ang lolo mo? Magdadalawang loob kasi ako. Isipin mo, tatlong kababata ko nang mawawala sa akin kung may mangyayari pa sa'yo. Walang sumpa. Huwag ka maniniwala dun. Nasa isip lang natin dahil nagkakataon lang. Ang mga nangyayari nasa kapalaran na isa't isa. Pero wala na tayong kontrol sa nangyayari sa ating buhay. Hindi, Paula. Tayong gumagawa ng sarili nating kapalaran. Tsaka alam mo ba? Wala akong nagawa ng tatlong beses kang nawala sa akin. Pero ngayon, hindi na ako makakapayag na mawala ka pang muli. Alam mo, para, para matahimik niya ang kalooban mo, sumama ka sa akin bukas. May pupuntahan tayo. Hindi pa man nadidesisyon na ng kaso ko. Pinagsisihan ko na ang pagpatay ko kay Steve. Dito sa kulungan, iisa lang ang kakampi ng katulad ko. Si Jesus. Nagbalik loob ako sa kanya at naliwanagan ako. Sinumpa mo ako noon. Daladala -dala mo yun hanggang dito sa loob. Kung may sumpa man akong binitawan, pinawi ko na yun noon pa. Bago pa man mamatay ang dalawa mo pang asawa. Hindi ako naniniwala sa'yo. Galit lang ako noon. Selos na selos dahil inagaw mo sa akin si Steve. Wala naman talagang sumpa. Dahil hindi naman talaga tatalap kung maghahangad ka ng masama sa kapwa mo. Oh, maliwanag na ang lahat, ha? Nang mamatay si Alfredo at saka si Norman, burado na ang sumpa. Paula! Sa lahat ng nagawa ko sa iyo, humihingi ako ng tawad. Paina. Mula sa simbahan, sundan niyo na. Banata ninyo kapag nagkaroon kayo ng pagkakataon. 50% down. Ang balanse, bukas. Pagkatapos ng inyong trabaho. Jim? Papaalam na po kami, ma'am. Tandaan nyo, ha? Walang bulilyaso. Akalain mo na ang tarantadong reporter na yun pa ang makakagawa ng paraan para magantihan ko siya? Hmm. Tututuhanin natin ang sumpa. Pwede ka pang umurong. May oras ka pa. Matagal bago ko nakumbinsi na pakasalan ako ni Paula. Tsaka wala naman akong daylan para magbakot pa eh. But it's a matter of life and death, Jason. Your life and your death. Di bali, boss. Sugarol naman ako eh. Bahala na ang Diyos. <laughs> Dalawang bagay lang yan eh. Kung totoo ang sumpa o peke. Leg mo naman ang nakasalang eh. <laughs> Matutuwa si Lolo Enrico. Bakit? Sinunod ko na ang bilin niya. Dapat lang. 
Di ba sabi ko naman sa'yo na hindi totoo ang sumpa? Walang sumpa. Tuloy ang aming kasal ni Paula. Ang babaeng tatlong beses ikinasal at tatlong beses siling nabiyuda. At napatunayan namin hindi totoo ang sumpa. Hindi ko na sana naisulat ang balitang ito kung totoo yun. Totoo na pinagtangkaan akong patayin ng mga upahang killer ni Lala Rosales, ang mastermind ng white slavery ring na inexpose ko. Jason? 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 Suma total, wala talaga sumpa. Tama ang lolo ni Paula, si Lolo Enrico. Sinabi niya na ang mabuti, ang totoo, at ang maganda, ang laging mangingibabaw. Pareho ng pagmamahal ni Paula. Inligtas ako ng pagmamahal na yun. Ang pag-ibig din yun, ang pinakamahalagang bagay na iniwan ni Paula sa akin. At kakayanin ko mabuhay kahit wala na siya. Dahil alam kong ito, higit sa lahat, ang dahilan ng kanyang sakripisyo. <laughs> 